ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கொய்யா இலையில் எப்படி ஒரு தொவையல் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஒன்றா நம்ம வந்து கொய்யா பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுவோம் அந்த கொய்யா இலையை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த கொய்யா இலையில் நம்ம வந்து கஷாயம் வச்சு குடிச்சிருப்போம் இந்த கொய்யா இலையில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த கொய்யா இலையை வச்சு ஒரு தொவையல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் கொய்யா இலையை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான ஆர்கானிக் கொய்யா இலை இந்த கொய்யா இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கொய்யா இலையில் இருக்கிற நடுவில் ஒரு காம்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா துவையல் சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா இலையிலையும் இருக்கிற காம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ துவையல் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் முழு மல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் புளி தேவையான அளவு வரமிளகாய் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ துவையல் செய்கிறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இப்போ அதே பேனில் சீரகமும் மிளகையும் வறுத்து எடுத்துடலாம் இது கரிஞ்சு போகாத மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ வரமிளகாயும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதையும் வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இப்போ அதே பேனில் மூணு ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா புளியை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ பூண்டும் இஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ புளியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா கரிஞ்சு போயிடும் கரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா துவையல் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்காது இப்போ இஞ்சியும் பூண்டும் நல்லா வதக்கியாச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இப்போ கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் அவ்வளோதான் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு இப்போ இதையும் நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொய்யா இலையை அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது படப்படனு சவுண்டு வரும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொய்யாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் 
அவ்வளோதான் இப்போ ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்லா ஆயிலில் போட்டு வதக்கியாச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனால் இப்போ இதையும் நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ஆறிடுச்சு இதை ஒரு நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வாங்க இப்போ இதில் கொய்யா இலையை சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வாங்க இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காயும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ உப்பு பத்தில் அதனால் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் போட்டு ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா மையாக அரைச்சாச்சு இதில் நம்ம வதக்கிய தக்காளியும் வெங்காயமும் சேர்த்து இதையும் நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா அரைச்சாச்சு நம்ம கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துட்டால் நம்ம தோயல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு தாளிப்பு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு நல்லா பொரியட்டும் இப்போ தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம் அதுவும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ தாளித்ததை நம்ம தொகையில் கொட்டிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான கொய்யா இலை துவையல் தயாராகிடுச்சு இந்த கொய்யா இலை துவையல் சுகர்காரங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து இப்போ இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொய்யா இலை துவையல் கொடுத்து பழக்கணும் அப்படின்னம்னா அவங்க ஃப்யூச்சரில் சுகர் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது இப்போ ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த கொய்யா இலை துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகி உங்களுக்கு புதுசாக முடி வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சனா டெலிசிஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் இதே மாதிரி சூப்பரான வேறொரு ரெசிப்பியுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்